ndugu waandishi labda nianze na hili ambalo ndugu yangu kibanda amelisema la kutajwa tajwa mina bahati sana ndugu waandishi na bahati sana kwamba kitu chochote kikubwa katika nchi hii na usishwa bila hata kuhusika <laughs> kwa hili pia ni mlolongo ni miongoni mwa vitu vingi ambavyo nahusishwa bila kuhusika niseme hilo ningekuwa nahusika nisingekuwa na ujasiri wa kuja hapa kwa katika panel hii ya kuzungumzia jambo hili Uzanguni waandishi ili da fadha kitema ambalo limerudiwa na mazito la local participation Mimi nadhani tumeambiwa hapa na profesa Kitila kwamba agreements hazijafikiwa bado Hii iliyokuwa inazungumzwa na watu kuzusha bandari zimeuzwa mpaka ikamfanya ndugu yangu wasira akakurupuka usingizini kule akashindwa kulala baadaye akagundua kwamba hivi ni vitu ambavyo vinatengenezwa Nadhani huko wanakokwenda mpaka wafikie hizo agreements za kila project nadhani itakuwepo mijadiliano majadiliano kati ya TPA na hao wawekezaji na kadhalika na kadhalika hatimaye structures zitatengenezwa na hizo namna ya kumiliki na nini zitakuja huko mbele nadhani niungane tu na wenzangu kwamba transparency is a good thing inazuia mambo mengi sana tukiwa wazi kwa hiyo niungane tu kwamba tunapokwenda mbele mpaka kufikia hiyo mikataba kutakuwa na more transparency watu watazungumza na serikali inasikiliza niseme kitu kimoja hii serikali inasikiliza. Hii serikali na nia njema. Na inafanya maamuzi ambayo tunaona matokeo yake. Biashara zinakuwa, ajira inaongezeka. Tujitahidi kuielewa na kuiunga mkono ili tuweze kufika kule ambako tunakotaka kufika. Kwa hiyo nakubaliana na transparency na hilo pia ndugu yangu Lema amezungumzia kuhusu kwa nini tunazungumzia bandari. Tunazungumzia bandari mimi nilikubali nilivoitwa nilivoombwa kuja kwenye panel hii nikakubali kwa sababu ndio topic kubwa iliyopo na ni topic ambayo mimi naiona kwamba inapotoshwa na imechukuliwa kishabiki na ni kitu kikubwa na sisi ndio wafanyabiashara ambao tunaona mapungufu na wapi panaweza kuwa na maboresho nikaona na mimi participate lakini si jambo baya kwamba tuko wote hapa tumeungana pamoja na wewe na wengine wote tunazungumza hili jambo na ningependa kwamba iwe ni tabia yetu kwamba tunapokuwa na jambo kubwa tuwe tunaungana namna hii tuna debate isiwe ni mwanzo na mwisho kutakapokuwa na jambo lolote la maana tuungane namna hii na tuji, tu, tu, hivi ndivyo namna ya wastaarabu wanaweza kufikia maamuzi mazuri 
ya ku debate kwa ningependa kusema kwamba ndugu yangu lema mimi ningependa hili liwe la mwanzo sio la mwisho la kuzungumza na kujadiliana hili la section 4 ulo lisema la mkataba huu kinachofanyika kosa linalofanyika ni kwamba watu wanachukua vipengele out of context kwa sababu section 4 lazima uisome na appendix 1 Section 4 ukiisoma peke yake ina maana tofauti. Lakini ukiisoma na Appendix 1 ndio unapokuta kwamba hayo aliandikwa ni tofauti kwa sababu inasema phase 1 inazungumzia alivyosema Profesa Kitila gati 0 mpaka 7 ndio phase 1. Phase 2 pale tu ambapo TPA itaona ni muafaka baada ya kuridhika na utendaji wa hii kampuni ndio wao wawafate DP wao waambie jamani tungependa kuungana nanyi katika kuendesha bandari ya Mtwara au ya Tanga au ya ya Lake Tanganyika ku upande ule wa pili kuweka Kalemi badala ya kwenda kilomita moja zaidi kwenda Kongo unapitia hapa na nchi inapata chija zaidi. Kwa hiyo ningependa watu wasome mkataba huu complete. Sio robo robo, sio nusu nusu. Sasa hilo ningependa niseme lakini kwa kifupi kabisa. Tujitahidi kuwa na debates za namna hii mara kwa mara tunapokuwa na masuala mazito ya nchi tuna tunakuwa tuna, tuna tunawasaidia watanzania unajua watu wetu wanahitaji watu wanaoona zaidi kuwasaidia lakini tukianza kutumia nafasi zetu kuwapotosha tutapata matatizo lazima tuone wajibu wetu kama viongozi kama watu wenye kujua tuwe waangalifu sana na ndio tunachokisema kwa wananchi wetu wanatutegemea kuwaeleza yale ambayo ni sahihi tuwe wa kweli lakini tujitahidi kuwa makini katika yale ambayo tunayosema baada ya kusema hayo nashukuru sana